Hi guys! Um, today I will show you, um, it was just a try actually, I got um, new watercolour markers or pencils, pencils, the current dash. I thought about getting them since such a long time. They're expensive and I'm not peeing around with these small sets here, starting with this 12 or so. If I buy some, when I buy something, I want to have the big set. So that's why you can imagine um, that it was a really long, good thought. But eventually, I got them in um, this with some. Yeah, I got um, some. Yeah, a good price. Let's call it a good price. It wasn't a sale, and uh, I thought now it's the right time, and I got them, and I try them here, and. It wasn't only for the watercolor pencils uh, a try. I the, I really tried the first time in my life. Gosh, <laughs> believe it or not, um, and uh, you know it was just a trial page here. And at some stage, I thought, "Oh, come on, film it. Why not? Um, could be helpful. I don't know." So I switched my camera on, and now you can see me trying all my new supply and oh the gosh the gosh actually is not new it i got it at some stage a long time ago a bit, i bet it's a year ago that mika middlehouse sent it to me and um i had it laying around and, and i was always thinking hmm should i shouldn't i should I? it's something i wasn't sure about because i don't know if you know that medium is a mixture it's a hybrid or it's a whatever you call it had <laughs> between a watercolor and acrylics it's not permanent like acrylic when it's dry and it's not water soluble um, as watercolors when it's dry so it's in between and um, but it can be it is pretty thick you can mix it with water and it's still very opaque and it's quite a fun medium to work with. You will see um, me working with it later. Um, here I start on my whale with it. Um, did I already work on it? Did I put a... I didn't look now. I was talking too much. I didn't pay attention actually so you will see. Now I think I here now I start with my gosh or gauche and yeah now I start with it so but I will use it on the outside as well you will see in the background. Hallo ihr Lieben, ihr werdet heute etwas sehen, das war eine reine Übungsseite, die ich hier gemacht habe und irgendwann habe ich aber gedacht, ach komm, lass mal die Kamera mitlaufen, mag, mag vielleicht ganz interessant sein für den einen oder anderen. Ich habe jetzt nach ganz, 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 ganz langem guten Überlegen, ich weiß nicht, ob es gut überlegt war, aber nach langem Überlegen, dann endlich mal ein, ein Set von den äh, Aquarellstiften bekommen oder bestellt von äh, Karandash. Da habe ich schon lange mit geliebäugelt und äh, die sind teuer. Problem, ich mache jetzt nicht rum hier mit diesen kleinen Sets. Das, weil sagen, man fang doch mit einem kleinen Set an. Ja gut, dann fängst du mit einem kleinen Set an, kaufst dir ein größeres und hast dann doppelte Farben, was ich blödsinnig finde. Also, wenn ich sowas kaufe, dann kaufe ich immer große Sets. Also, naja gut. Ähm, Habe ich gekauft jetzt im Angebot, die waren also wirklich runter und runter. Es waren Prozente drauf, 10, um genau zu sein. Ist nicht viel, weiß ich, macht aber schon viel aus. So, deswegen haben wir, ja, komm, jetzt bestellst du dir die mal. Das war die Gelegenheit. Und die probiere ich hier gerade aus. Ähm, nicht, nicht viele Farben, aber das reicht ja, um eben auch die Eigenschaften zu sehen und die sind wirklich so schön. Hat sich gelohnt. Ja. Und, und natürlich das erste Mal in meinem Leben probiere ich Gorsch. Und ja, ich habe mich endlich daran getraut. Ich habe die vor, ich glaube, vor einem Jahr habe ich die mal bekommen, so ein Päckchen von Mieke Mädelhus und äh, ich habe mich dann nie irgendwie, was heißt dran getraut, irgendwie habe ich gedacht, das ist gar nicht so mein Medium und diesmal habe ich gedacht, machst du das mal. Auf dem Wahl habe ich das jetzt schon mal drauf gemacht, benutze die aber auch dann noch im Hintergrund. Was ich jetzt hier mache ist, ich benutze so eine Strukturpaste, packe die hier durch meinen äh, Stand, ähm, ähm, Schablone und werde jetzt so einige wieder ähm, entfernen, weil, was ich eigentlich wollte, ich war hinter den größeren äh, Kreisen her, nicht die kleinen, 
fand ich aber so am einfachsten, weil ich mir überlegt habe, das ist vielleicht die einfachste Methode, diese Seepocken auf den Wal zu bekommen. Und zwar habe ich das jetzt schabloniert und ein bisschen angetrocknet. Mit der Heißpistole werdet ihr sehen. Und dann mache ich da Löcher rein. You know what I'm doing here? I'm using um, a structure paste, a very rough one. And uh, used it through a stencil, and I removed the small ones again because I always, or I was mostly after the bigger ones because I wanted to make some barnacles here on on this whale, and um, I tried it and I thought that might be a good idea, and it works actually. I dried it a tiny bit so that um, the the surface is a tiny bit um, harder, and then try to remove as carefully as possible. Um, the middle part and it really worked and I'm pretty pleased with myself um, so I that was something came to my mind in the middle of making the page now here with the whale and oh, this it's an old mammal you know and I saw something not a report I read a report about that uh, recently and I saw this picture actually the in this report they had this picture and that's um, how I got inspired so and um, it was about when they went you know they, they at some stage all the life went from the water to the land and but this mammal they they went back to the water at some stage and um, scientists trying to find out um, the link between millions of years ago the water animal when it went back into the water what is the link between the the land ones and the water ones. So it was a pretty interesting report. I saw this picture, was inspired, so yeah. And um, and that's why I put this barnacles on that whale to symbolize how old it is, you know. Not this one in particular, of course not. But you know what I mean? It's symbolic, just symbolic. Um, so and now here I'm working with watercolor mixed with my gosh in in white actually I'm only using the white one now on the whale I used a bit of black yeah I did use a bit of black uh, gosh as well ich habe dann hier ähm, gerade erzählt auch ich habe so so eine ähm, interessante äh, Bericht gelesen über über Wale deswegen kam mir die Idee auch, weil da war dieses Foto genau so ein Foto. Natürlich habe ich es jetzt nicht so realistisch gemalt wie auf dem Foto, aber das hat mich inspiriert. Und äh, über den Wal eben, dass die Leben ist ja aus dem Wasser ans, ans Land und an irgendeinem Punkt ist ja dieses Säugetier wieder zurück ins Wasser. Und man weiß halt, mit wem der Wal so verwandt ist von vor Millionen, vor Jahren. Aber es hat immer dieser Link gefehlt zwischen diesem ähm, Landtier und dem Wassertier dann eben. Wann, was war es, als es zurückging ins, ins Wasser? Und das hat man, meint man jetzt, gefunden, so in Indien und wo man meint, dass der Wal auch herkommt, so aus dem Nahen Osten und Indien und so. Ja, sowas halt. Und ähm, das war halt ganz interessant jetzt, aber nur am Rande, weil wir jetzt nicht voll quatschen mit dem Zeug. Und äh, deswegen habe ich auch diese Bahn, äh, dieses äh, Seepocken da drauf gepackt, weil, um, um eben Alter zu symbolisieren, natürlich ist nicht dieser Wahl jetzt in, in spezie speziell so alt, aber eben um, um eben darzustellen, wie alt oder dass es eben schon so lange diesen Wahl gibt. Noch viel, viel länger als uns eigentlich, ja, so viel länger. Und ähm, habe dann jetzt im Hintergrund, wie ihr seht, auch wieder mit dem Gosch ähm, gearbeitet und mit Aquarellfarben. Und ich muss sagen, ich bin doch relativ überrascht und ich finde es eigentlich sehr schön. Gerade in Verbindung auch noch mit Aquarellfarben, äh, da kann man so einiges machen. Ich werde das sicherlich noch weiter verfolgen. You know, I must say, I'm pretty... Um, pleased with, with my my experience here with, with the gauche and I think I will go further with this and try it more often especially in in the combination with watercolors I, I really like it so I think I forgot to do a close-up yeah I did and you won't see a close-up but you will see of course pictures at the end so and you can see everything a bit closer 
So when I want to write something you like, you know, I like to write something behind my my focal point. And uh, when I have to do it, or not only a sentence or a word, it is a bit, uh, could be a bit difficult. And to make sure that I have enough space and it looks okay, I'm using plastic foil, as you can see here, that's from packaging left over, and try uh, how much space I need. And it's, it's a good trick, actually. I've got it a few times wrong, and yeah, so it would be a shame to mess up the whole page with that. And uh, this is about, uh, actually, it's a German it's a poem or sentiment, whatever you call it. It, mean, um, it, it means um, whales are the commemoration, commemoration or the memory of the earth and the keeper or yeah, keep guardian of time. When they won't be whales, when there won't be whales anymore, um, human humankind days are numbered. Yeah, I think you can say that. And uh, it's an indigene um, sentiment I found somewhere, and I think that's absolutely perfect. So um, I write over with an ink pen and then erase everything, and that's it. Ich habe dann, wie ihr seht, hier mit der Folie, das mache ich oft, wenn ich so lange Sachen schreibe für einen Satz oder ein Wort, brauche ich das nicht unbedingt, aber wenn ich so lange Sachen schreibe und ähm, ich kriege das falsch hin, dann habe ich die ganze Seite versaut. Das ist ja. Ähm, möchte ich nicht unbedingt. Deswegen habe ich diesen kleinen Trick mit der Folie. Das funktioniert ganz gut. Und ich kann dann, ich fange erst mit dem Bleistift an zu schreiben, gehe dann mit dem Inkstift drüber und dann radiere ich alles wieder raus. Und wie gesagt, ich habe kein Close-Up heute, aber Fotos kommen ja. Also, so that's it guys. I hope you like it. If so, please leave me thumbs up and the comment would be so very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Um, be careful and stay healthy, but never forget to stay creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Aber seid bitte vorsichtig, passt auf euch auf. Bleibt gesund, aber vergesst niemals, bleibt kreativ. Also macht's gut, bis dann, tschüssi.